হকে মাধ্যমিকের সামনে एग्जाम ফার্স্ট চ্যাপ্টার জিওগ্রাফির বইরজাত প্রক্রিয়া বইরজাত প্রক্রিয়া এখানে যেটা আছে প্রত্যেকটা টপিকের বিষয় জানা খুবই দরকারি ছোট করে হলো ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া তো ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া হচ্ছে দুই ধরনের প্রক্রিয়া থাকে একটা হচ্ছে বহির্জাত প্রক্রিয়া আর একটা হচ্ছে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া তো বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা চলমান একটা হচ্ছে স্থির প্রক্রিয়া আছে স্থির শক্তি যেগুলো আছে চলমান মানে চলনশীল যেগুলো বায়ু প্রবাহ এই ধরনের এবং স্থিতিশীল যেমন সূর্যের আলো হ্যাঁ এগুলো তো বহির্জাত প্রক্রিয়া এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট বহির্জাত মানে বাইরে যার যা উৎপন্ন হয়েছে সেরকম শক্তি সমূহের দ্বারা কোন স্থানের ভূমিরূপ যখন ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তো সেই সেই ভূমিরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে বহির্জাত মানে সেই ভূমিরূপ সৃষ্টির বহির্জাত প্রক্রিয়া এখানে তেমন কিছু নেই জানার ব্যাপারটা এখানে নেই এখানে এই ভাগগুলো বলেছে বহির্জাত প্রক্রিয়ার যে ভূমিকা তো পর্যায়ন এখানে একটা মেইন ব্যাপার যেটা মানে ক্ষয় করবে সঞ্চয় করবে মেইন কাজ বহির্জাত যে শক্তি সমূহ আছে তাদের কাজ ক্ষয় করা সঞ্চয় করা এবং সেগুলোকে বইও নিয়ে যাওয়া তো সেখানে সমতল প্রক্রিয়ায় যে লেখা আছে দেখা যাচ্ছে এখানে যে সমতল প্রক্রিয়া পর্যায়ন পর্যায়নের এই যে অবরোহণ আরোহণ তাহলে যে প্রক্রিয়ায় এই যে বলছে যে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় আবহবিকার যে প্রক্রিয়ায় আবহবিকার শৃঙ্খলিত চলে এসছে তো এখান থেকে প্রথম পার্টের যেটা আছে প্রভৃতি উঁচু জায়গাগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশ নিচু হয়ে যাচ্ছে এবং সেই প্রক্রিয়া সমূহকে এক কথায় অবরোহণ বলা হচ্ছে আর আরোহণ মানে উপরের দিকে ওঠা অর্থাৎ সঞ্চয়ের ফলে এটা হবে এখানে নদীর কাজ আছে নদীর কাজে জলচক্রের অংশ হিসেবে নদীর যে ব্যাপারটা দেওয়া আছে এখানে মানে পুরো সার্কেলটাই সূর্যের সৌরশক্তির কারণেই হয় জলভাগ যেটা আছে ভূপৃষ্ঠের উপরে সেখানে আপনার সেখানে হচ্ছে সেখান থেকে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে এবং সেটা ঘনীভূত হয়ে আবার মেঘ আকারে বৃষ্টি মেঘ সৃষ্টি এবং বৃষ্টি আকারে নিচে পড়ছে এবং সেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ পাহাড় পর্বত সবকিছুর মাথায় মানে সব স্থানেই পড়ছে তো এভাবে জলের ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এবং সেই জল আবার নদী পথে বা বিভিন্ন জলসেসের মাধ্যমে কি হবে আবার ফিরে আসছে সমুদ্রে তো এখান থেকে নদীর কাজ গুলো পড়তে হবে এখানে টার্ম গুলো আছে নদী অববাহিকা এই বলছে কোন কোন নদী তার উপনদী শাখা নদী উপনদী এবং শাখা নদী উপনদী কোনগুলো যে নদীগুলো একটা প্রধান নদী দিয়ে এসে মিলছে সেগুলো হচ্ছে উপনদী শাখা নদী নদী থেকে যেমন গাছের ডালপালা শাখা প্রশাখা বের এরকম বেরিয়ে যায় যখন থাকে বলে সামিল যে শাখা নদীর মাধ্যমে মানে উপনদী প্লাস শাখা নদী উভয়ই যখন সহ উভয়ই সেই একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলকে কি করে পরিবাহিত করছে সেই অঞ্চলটিকে বলা হয় ওই নদীর অববাহিকা তো এটা নদীর অববাহিকা ব্যাপারটা বোঝা গেল এবার আসছে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম আমি বুঝে উঠতে পারিনি ব্যাপারটা ওকে নদী জল বিভাজিকা কি বলছে পাশাপাশি যদি দুটি নদী বিভাজিকা থাকে অর্থাৎ ছবিতে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে এখানে এ পাশ দিয়ে একটা নদী এই অঞ্চলের জল এই নদীর দ্বারা বাহিত হয়ে যাচ্ছে এই নদী উপনদী শাখা নদী যাই হোক তাদের দ্বারা বাহিত হচ্ছে এই অঞ্চলে তো মাঝখানে যে উচ্চভূমি আছে এটাকে বলা হয় জল বিভাজিকা যে উচ্চভূমি পাহাড় পর্বত বা শৈলশিরা থাকে যেমন দেওয়া আছে এখানে অমরকণ্ঠ শৈলশিরা হলো নর্মদা এবং সোন নদীর মধ্যবর্তী জল বিভাজিকা ওকে জল বিভাজিকার পরে হচ্ছে আসছে নদীর বিভিন্ন গতি স্বাভাবিক কথা উচ্চ মধ্য এবং নিম্ন গতিতে ভাগ করা হয় আদর্শ নদীর তো এখানটাই তেমন কিছু জানার নেই নদীর কাজের মধ্যে যেতে হবে ক্ষয় সাধন বহন এবং সঞ্চয় নদীর কাজ নদীর এই তিনটি কাজ তো এই তিনটি কাজ কখন কি হবে এবার আচ্ছা এখানে পদ্ধতির মধ্যে বহন পদ্ধতির মধ্যে কি কি পদ্ধতি আছে লম্পদানের মাধ্যমে 
যে কোন বস্তুকে এই যে লম্পদানের মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছে টেনে বা গুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া গড়াতে গড়াতে যাচ্ছে এবং ভাসমান অবস্থা অর্থাৎ ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্রোতের মাধ্যমে তো এই তিনটে পদ্ধতির ছবি এখানে দেওয়া আছে সহজেই বোঝা যাচ্ছে নদীর ক্ষয় কার্য ক্ষয় কার্য করার কয়েকটা পদ্ধতি আছে কি কি আছে এখানে তো চুনাপাথর বা এক ধরনের যে চুনাপাথর লবণ পুরী নদীর জলে গিয়ে দ্রুত হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় দ্রবণ ক্ষয় বলা হয় জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয় জলপ্রবাহের বাধা পেয়ে যে ঘর্ষণ মানে ক্ষয় হয় সেটা অবঘর্ষ ক্ষয় অবশ্যই নদীর খাতে দু পাশে এবং তলদেশে উভয় জায়গায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অবঘর্ষ ক্ষয় ক্ষয়ের পদ্ধতিগুলো জানা প্রয়োজন কনসেপ্ট রাখা দরকার নদীর বহন বা পরিবহন কাজ নদীর বহন বা পরিবহন কাজের মধ্যে এসে হচ্ছে নদীর জলের পরিমাণ নদীর গতিবেগ নদীর পাথরের আকৃতি মানে যেগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে এখানে হচ্ছে কিউমেকের সাহায্যে নদীর প্রবাহের পরিমাপ করা হয় তো একটা শর্ট আসে এখান থেকে নদী অবক্ষেপ বা সঞ্চয় কাজ ওকে কিন্তু সঞ্চয় তলদেশে অর্থাৎ নরম জায়গা যেখানে নিচু জায়গা সেখানে সঞ্চয় করে জেনারেলি এবং নদীর স্রোত বা বয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যেখানে কমে যায় গঠিত ভূমিরূপগুলো ইম্পর্টেন্ট জেনারেলি নদীর উচ্চ গতিতে কি থাকে আমাদের ক্ষয় কাজ বেশি হয় এবং সঞ্চয় কাজ হয় না বললেই চলে এবং বহন কাজ সমান্তালে চলতে থাকে তো এখানে আকৃতিগুলো জানতে হবে ভি আকৃতির উপত্যকা এখানে সহজে বোঝা যাচ্ছে ভি আকৃতির উপত্যকা হচ্ছে প্রবল স্রোতের ফলে এখানে কিওয়ার্ড যেটা আছে নদী গর্ভে ঘর্ষণের ফলে পার্শ্ব ক্ষয় অপেক্ষায় নিম্ন ক্ষয় বেশি হওয়া এই জন্য সংকীর্ণ এবং গভীর হয়ে ইংরেজি আহ ভি আকৃতির নিচ্ছে গিরি খাদের ক্ষেত্রে নদী বেশি পরিমাণ নিম্ন ক্ষয়ের জন্য নদী খাত যখন খুব সংকীর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ যখন সংকীর্ণ এবং গভীর হবে তখন সেটাকে গিরিফাত বলছে ক্যানিয়ন কি শুষ্ক অঞ্চলের নরম শিলাস্তরে নরম শিলাস্তরের উপর দিয়ে যখন জল প্রবাহিত হচ্ছে বৃষ্টির জল তখন উপত্যকা দুপাশ কি ভূমিক্ষয় হয় কম এবং নিচে নরম শিলার জন্য নিচে ভূমিক্ষয় হচ্ছে বেশি হচ্ছে অনেক তো এই কারণে তোমার নিম্ন ক্ষয় অনেক বেশি হচ্ছে এবং ক্যানিয়নের সৃষ্টি হচ্ছে শৃঙ্খলিত শৈলশিরা শৃঙ্খলিত শৈলশিরা এখানে ছবি দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে বোঝা যাচ্ছে যে অনেক সময় পাহাড় বা শৈলশিরা সমূহের নদীর গতিপথে এমনভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে যে নদীর গতিপথের সঙ্গে এমনভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে যেখানে কি হয়েছে বাধা এড়াতে নদী কি হয়েছে একে বেঁকে একে বেঁকে প্রবাহিত হয়েছে তো এবার দূর থেকে এই শৈলশিরাকে দেখে মনে হয় পরস্পর কি শৃঙ্খলিত হয়ে আছে অর্থাৎ আবদ্ধ হয়ে আছে এই নদীর দ্বারা তো এই জন্য একে বলে শৃঙ্খলিত শৈলশিরা খরস্রোত কঠিন আর কমন শিলা যখন পাশাপাশি আসে তখন নদী অবশ্যই এই যখন অবশ্যই কঠিন নরম শিলা বেশি ক্ষয় পায় কঠিন শিলা একটু তরঙ্গের একটা আকার নাই এবং ধাপে ধাপে যে এটা হচ্ছে তখন খরস্রোত যেটা সৃষ্টি হয় দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোতে খরস্রোতে দেখা যায় বেশি তো ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হয় আচ্ছা জলপ্রপাত এই খরস্রোতের কারণও এক প্রকার বলা যেতে পারে যে ভূমিরূপ হয় যখন সেটা খুব লম্বা মানে অনেকটা নিচু হয় কঠিন থেকে কমন শিলার স্তরের উপরে এই যে দেখা যাচ্ছে কঠিন শিলা এখানে কমন শিলা থাকার জন্য এখানে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচু হয়ে আছে এবং এখানে জল উপর থেকে আশ্রয় নিচে পড়ছে এবং জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে এই যে দশম ফলস যেটা আছে ঝাড়খণ্ডের জোনা ফলস যেখানে আমাদের টুরে নিয়ে গেছিল জিওগ্রাফিতে বিষয়টা এখানে এরকম জলপ্রপাত ওকে প্রপাত কূপ এই জলপ্রপাত যেখানে পড়ছে সেখানে কোথাও কোথাও বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয় এগুলোকে বলা হয় প্রপাত কূপ মন্থকূপ নদীর প্রবাল স্রোতের সঙ্গে বাহিত বড় পাথর বা নদী খাদে ঘর্ষণের ফলে নদী গর্ভের মাঝে যে সমস্ত তাহলে যেটা সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় প্রপাত কূপ ওকে নদীর মধ্য বা নিম্ন গতিতে একই সাথে করে দিয়েছে ইম্পর্টেন্ট পলল ব্যাজনী যেটা পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে যদি যে সমভূমিতে পড়ছে হঠাৎ করে ঢাল কমে যাওয়ার জন্য পাদদেশে বা পর্বতের সমভূমিতে মিলনের স্থলে পলিবালি কাকড় প্রভৃতি জমা হয়ে এই আকৃতিটা কেমন নিচ্ছে এই যে পার্বত্য প্রভাব থেকে যেই সমূহের প্রভাবে পড়ছে সব সঞ্চয় করছে এখানে এবং সেই সঞ্চয়ের ফলে সেই মিলনের স্থলে অর্থাৎ পর্বত এবং সমূহের মিলনের স্থলে তোমার অর্ধ বা প্রায় গ্লকার ভূমিরূপ তৈরি করছে অর্ধ বা প্রায় গ্লকার কি কি ওয়ার্ড হচ্ছে এটাই এবং হাত পাকার মতো হলে দেখেন পলল ব্যাজিনি বলছে নদী বা কের হচ্ছে এই যে নদী যখন গতি হারিয়ে ফেলে নদীর স্রোতের গতি যখন কমে যায় তখন কি হয় নদী বিভিন্ন বাঁক নিতে থাকে তো ভূমির ঢাল কেটে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না তখন অবশ্যই বাঁক নেই আর এখানে কি বলছে এই যে বাঁক গুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট এখানটা ছবিটাতে খুব ভালোভাবে বোঝার যে নদী স্রোতের 
বাকের যে অংশে নদীর স্রোত আঘাত করে সেখানে ক্ষয় হয় এবং অবতল অংশ খারাপ আর বিপরীত অংশে ক্ষয়িত পদার্থ সময় সঞ্চিত হওয়ার জন্য ঢালু বার ঢালু পার হয় তো এই নদী বাঁকের এই সঞ্চয় বিন্দু নামে পরিচিত তো এখানে ছবিটার দিকে খেয়াল করলে সব থেকে বেশি সুবিধা হবে এই যে এভাবে কি হয়েছে এই যে নদীর এই অঞ্চলটাতে ক্ষয় হচ্ছে এখানে ক্ষয় হচ্ছে এবং এখান থেকে এখানে ক্ষয় হচ্ছে তো এই সাইড গুলোতে ক্ষয়ের এখানে সঞ্চয় কাজ চলছে তো ধীরে 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 নদীর যে প্রধান যে প্রথমে যে গতি মানে প্রভাব পথ ছিল সেই পথ থেকে থেকে ছেড়ে সে এক সময় কি হয় এখান এই পাশে ক্ষয় হতে হতে সোজা পথে বয়ে চলে এবং মাঝ মাঝে যে বাঁকা যে বাঁকটা ছিল সেটা কি হয় অবশিষ্ট আলাদা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকে এবং সেটা অশ্বের ক্ষুয়ের মতো আকৃতি বিশিষ্ট একটা হ্রদের সৃষ্টি করে একে বলে অশ্বুর আকৃতি হ্রদ তো এখানে হচ্ছে প্লাবন নেক্সট হচ্ছে প্লাবন ভূমি প্লাবন মানে বন্যা ভাবা যেতে পারে তো বন্যার দুকুল যখন ছাপিয়ে যায় এবং দুকুলে কি হয় এক ধরনের বাদের সৃষ্টি এবং জমা হতে থাকে এবং বাদের সৃষ্টি করে এবং প্লাবন ভূমি হয় সরি বাদের সৃষ্টি নয় প্লাবন ভূমির সৃষ্টি হবে অর্থাৎ উঁচু জায়গা তৈরি হয় এবং যখন তাদের মাঝখানে এক সময় একটা উঁচু আহ বাঁধের মতো আকার নিয়ে নেবে তখন তাকে বলা হবে স্বাভাবিক বাঁধ আচ্ছা খাড়ি বদ্বীপ বদ্বীপ তো বোঝাই যাচ্ছে সোজা ব্যাপার এখানে বিভিন্ন আকৃতির জন্য বিভিন্ন আকৃতির জন্য বিভিন্ন নাম আছে তো এখান থেকে চলে গেলাম বদ্বীপের পরেই চলে যায় তীক্ষ্ণাগ্র বদ্বীপ যেগুলো আছে স্পেনের এভ্র নদীর বদ্বীপ ওকে এটা একটু বোঝার ব্যাপার যে উচ্চ গতিতে খুব বেশি নিম্ন ক্ষয় হয় তারপরে স্রোত খুব তো বেশি থাকে স্রোতের গতিবেগ পাশক হয় তুলনা নিম্ন ক্ষয় বেশি হবে বহন তো এখানে হচ্ছে যাই হোক এটা ই কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট বোঝার ব্যাপার থাকে যে অনুকূল যে পরিবেশগুলো ঠিক আছে মোহনায় সমুদ্র ঢালু হতে হবে অববাহিকার আয়তন যদি বড় হয় ক্ষয়কাজ বেশি হয় তাহলে অনেক পরিমাণে কি আসবে তোমার পলি চলে আসবে সেগুলো জমা হওয়ার সুবিধা থাকছে উপনদী নদী সংখ্যা বেশি থাকলেও সুবিধা হয় ওকে নদী স্রোতের বেগ যদি একদম মোহনার কাছে কম হয় তবে বদিক সৃষ্টিতে সুবিধা এই বদিক সৃষ্টি সুবিধা হয় আর বিপুল দিক থেকে যে বায়ু প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তো সেক্ষেত্রেও সুবিধা হয় ওকে তো এরপর চলে আসে সুন্দরবন অঞ্চলে যে গঙ্গা পদ্মা মেঘনা এটা সিলেবাস এটা অন্তর্গত এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাও মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এই যে বঙ্গোপসাগরে এই একটা ব্যাপারটা হয়েছে এখানে গঙ্গা বদ্বীপ বা বৃহত্তম বদ্বীপ যেটা বলছে বর্তমানে বোধ হয় নেই বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য বা সুন্দরবন এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণের জন্য কিওয়ার্ড গুলো মনে রাখতে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে যেমন কিমু দ্বীপে এখন কোনো অস্তিত্বই নেই এক নম্বর পয়েন্ট ঘোড়ামারার দ্বীপের অর্ধেকটা জলের তলায় চলে গেছে এছাড়া তবে সাম্প্রতিক সময়ে এখানে পলি সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দ্বীপটি আবার জাগতে শুরু করেছে যাই হোক উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে আমাদের মহামূল্যবান ম্যানগ্রোভ অরণ্য সেটা ধ্বংস হচ্ছে এই ঝড় ঝঞ্ঝার ঘূর্ণপাতের প্রকোপে তো সমস্যা হচ্ছে উদ্বাস্তুদের মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে মানে সমস্যা লবণতার পরিমাণ বাড়তে লবণতার পরিমাণ বাড়ায় আপনার তারপর হচ্ছে কৃষিকাজের সমস্যা জীবের উদ্ভিদ বেঁচে থাকার সমস্যা তো নদী বাঁধ ভেঙে যায় বন্যার কারণে জল ঘটিত বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হতে থাকে তো এগুলো সুন্দরবনের সমস্যা ওকে তো এরপরে চলে এসছে আচ্ছা আমি প্রথমে স্টার্ট করছি উইদাউট প্রিপারেশন তো সেক্ষেত্রে যতটা সম্ভব দেখানো বললাম তো ট্রাই করবো পরবর্তী প্রিপারেশন উইদাউট মানে আমার মেকিং জাস্ট আমি লাইভ হয়ে করার চেষ্টা করি সো ওকে এই পর্যন্তই থাকলো প্রথমে প্রথম তো পরে নেক্সট টাইম এটাকে সবটা ঠিকঠাকভাবে করার চেষ্টা করবো ওকে তো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ দেখার জন্য ওকে বাই